നമസ്കാരം ഗവൺമെൻറ് എ ടി എം മലമ്പുഴയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സിനി മലമ്പുഴ ഐ ടി ഐയിലെ ഇ എം എക് ട്രേഡിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും പഠിക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കോമ്പിനേഷണൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഡെഫനിഷൻ ഓഫ് ആർഡർ സർക്യൂട്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർഡർ സർക്യൂട്ട്സ് ഹാഫ് ആർഡർ ഫുൾ ആർഡർ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കോമ്പിനേഷണൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സുകളെ കുറിച്ചാണ് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സുകൾ രണ്ട് ടൈപ്പുകളുണ്ട് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സ് എന്നും സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സ് എന്നും ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് സർക്യൂട്ട്സുകളും സിലബസ് പ്രകാരം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് നോക്കാം കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സുകളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻപുട്ടിനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സുകൾക്ക് മെമ്മറിയും ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്തും കാണില്ല ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സുകളിൽ ഈ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സുകളെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേസിക് ഗേറ്റ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സുകൾക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ആർഡർ സർക്യൂട്ട് സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ട് മൾട്ടിപ്ലക്സർ സർക്യൂട്ട് ഡി മൾട്ടിപ്ലക്സർ സർക്യൂട്ട് ഡി കോഡർ സർക്യൂട്ട് കമ്പരേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഇനി എന്താണ് സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സുകളുടെ പ്രത്യേകതകളെന്ന് നോക്കാം ഇത്തരം സർക്യൂട്ടുകളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻപുട്ടോ പാസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടോ ആയിരിക്കും സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സുകൾക്ക് മെമ്മറിയും ഫീഡ്ബാക്കും ആവശ്യമെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് സിഗ്നലും ഉണ്ടായിരിക്കും സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സുകൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് ഗേറ്റ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഗേറ്റ്സുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ആണ് സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സുകൾക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് കൗണ്ടേഴ്സ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവയെല്ലാം അപ്പോൾ ഇതാണ് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സും സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സുകളിലെ ആദ്യത്തെ സർക്യൂട്ടായ ആർഡർ സർക്യൂട്ട്സുകളെ കുറിച്ച് ആദ്യം പഠിക്കാം എന്താണ് ആർഡർ സർക്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ആർഡർ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബൈനറി നമ്പേഴ്സുകളെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ആർഡർ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർഡർ സർക്യൂട്ടുകൾ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഹാഫ് ആർഡറും ഫുൾ ആർഡറും അപ്പോൾ ആർഡർ സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈനറി നമ്പറുകളെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും രണ്ട് ടൈപ്പ് ആർഡർ സർക്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ഹാഫ് ആർഡർ ഫുൾ ആർഡർ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഹാഫ് ആർഡർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് നോക്കാം ഹാഫ് ആർഡർ സർക്യൂട്ട് ഒരു ലോജിക് സർക്യൂട്ടാണ് ഒരു കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഹാഫ് ആർഡർ സർക്യൂട്ട്സിൽ രണ്ട് സിംഗിൾ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പറുകളെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും സം ക്യാരി സമ്മിന് എസ് എന്ന ലെറ്ററിലും ക്യാരിയെ സി എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടുമാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹാഫ് ആർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സിംഗിൾ ബിറ്റ് നമ്പറുകൾ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എ എന്ന ഇൻപുട്ടിൽ വണ്ണ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി എന്ന ഇൻപുട്ടിൽ വണ്ണ് അപ്പോൾ ഓരോ സിംഗിൾ ബിറ്റ് നമ്പർ വണ്ണിന് പകരം സീറോ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല രണ്ടിൽ കൂടുതൽ സിംഗിൾ ബിറ്റ്സ് നമ്പറുകൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല 
ഇതിൻ്റെ അലോജിക് ഡയഗ്രാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ലോജിക് ഡയഗ്രാമിൽ ഒരു എക്സോർഗേറ്റും ഒരു ആൻറ്റിഗേറ്റുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഓർഡറിൻ്റെ ലോജിക് ഡയഗ്രാമാണിത് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് എയും ബിയും ഔട്ട്പുട്ട് സമ്മും ക്യാരിയും സമ്മ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സോറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ എക്സോർഗേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും ആൻറ്റിഗേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഹൈ ആയാൽ മാത്രം ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവുന്ന ഗേറ്റാണ് ആൻറ്റിഗേറ്റ് അതിൽ നിന്നാണ് ക്യാരി ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻറ്റിഗേറ്റും എക്സോർഗേറ്റുമാണ് ഹാഫ് ഓർഡർ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബേസിക് ഗേറ്റുകൾ ഇതിൻ്റെ ബൂലിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ വരും സമ്മിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബി എക്സ്ക്ലൂസീവിൻ്റെ ചിഹ്നം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് പ്ലസ് സൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ സൈൻ എക്സ്ക്ലൂസീവിൻ്റെ സൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എ എ എക്സ് ഓർ ബി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ എ എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന ചിഹ്നം ഇട്ടിട്ട് വേണം ബി എന്ന് കാണിക്കാൻ ക്യാരിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കൂ സി ഈക്വൾ ടു എ ഇൻ ടു ബി അതായത് ആൻഡിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എ ഡോട്ട് ബി എന്നോ എ ഇൻ ടു ബി എന്നോ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് നോക്കൂ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും സീറോ ആവുന്ന കണ്ടീഷനിൽ എക്സോറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആൻഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സീറോ ഇനി എ ഇൻപുട്ട് സീറോയും ബി ഇൻപുട്ട് വണ്ണും ആവുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വണ്ണ് ആൻറ്റിഗേറ്റ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സീറോ തന്നെയായിരിക്കും അതായത് എക്സോറിൻ്റെ ടൂ ടേബിൾ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വണ്ണായിരിക്കും ആൻഡിൻ്റെ ടൂ ടേബിളിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആയാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവും ഈ കണ്ടീഷൻ ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷനാണ് ആൻറ്റിഗേറ്റിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓരോ കോമ്പിനേഷൻസും എടുത്തിട്ട് ഓരോ ഇൻപുട്ടിലും ഓരോ സിംഗിൾ ബിറ്റ് നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സമ്മും എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നു സമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബി സി ഈക്വൾ ടു എ ഡോട്ട് ബി ഇതാണ് ഹാഫ് ഓർഡറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇനി നമ്മൾ ഹാഫ് ഓർഡർ ഐ സി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ സി ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇതാണ് ആ ഐ സിയുടെ പിക്ചർ ഈ ഐ സിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഫോർട്ടീൻ പിൻ ഐ സി ആണ് പതിനാല് പിന്നുള്ള ഐ സി ആണ് ഡിൽ പാക്കേജിലാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡ്യുവൽ ഇൻ ലൈൻ പാക്കേജ് രണ്ട് സൈഡിലും പിന്നുകളുള്ള പാക്കേജ് ഇതിൻ്റെ സെവന്ത് പിൻ ഗ്രൗണ്ട് പിന്നാണ് വി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് പിൻ അതായത് നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടീൻത്ത് പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി സി സി വി സി സി മീൻസ് വി ഡി ഡി അതായത് പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഐ സി അതായത് ഐ സി ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീമോസ് ഫാമിലിയിലുള്ള ഐ സി ആണ് കഴിഞ്ഞ ലോജിക് ഫാമിലിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ സീമോസും ടി ടി എല്ലും പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സീമോസിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ വളരെ കുറവാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ മില്ലി വാട്ടാണ് അപ്പോൾ സീമോസിൽപ്പെട്ട ഐ സി ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് വൺ ഹാഫ് ഓർഡർ ഐ സി ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഹാഫ് ഓർഡറിന് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അതായത് ഹാഫ് ഓർഡർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് സിംഗിൾ ബിറ്റ് നമ്പറുകളെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാരി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് അതിനകത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് ആ ഡ്രോബാക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ആർഡർ സർക്യൂട്ട്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഫുൾ ആർഡർ എന്ന് നോക്കൂ 
മൂന്ന് സിംഗിൾ ബിറ്റ് നമ്പറുകളെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ആർഡർ സർക്യൂട്ട്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഫുൾ ആർഡറിന് മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ടും ഈ ഫുൾ ആർഡറിന് മൂന്ന് ഇൻപുട്ടും രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇൻപുട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ഇൻ സി ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരി ഇൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരി ഔട്ടും സമ്മുമാണ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഇൻപുട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന എ ബി സി ഇൻ അതിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് സിംഗിൾ ബിറ്റ് നമ്പറുകൾ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് എ സി കോട്ട് വൺ ബി സി കോട്ട് സീറോ സി ഇ സി കോട്ട് വൺ എന്ന് പ്രത്യേകം ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഫുൾ ആർഡറിൻ്റെ ലോജിക് ഡയഗ്രാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലോടിയെത്തും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഹാഫ് ആർഡറിൽ പഠിച്ച അതേ സെക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു എക്സോറും ഒരു ആൻഡും ആദ്യത്തെ എക്സോറും തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആൻഡ്ഗേറ്റുമാണ് ഒരു ഹാഫ് ആർഡർ രണ്ടാമത്തെ എക്സോറും തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആൻഡ്ഗേറ്റുമാണ് അടുത്ത ഹാഫ് ആർഡറും അപ്പോൾ രണ്ട് ഹാഫ് ആർഡർ ചേർന്നാണ് ഇവിടെ ഫുൾ ആർഡർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ആൻഡ്ഗേറ്റിൻ്റെയും കൂടി ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഓവർ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇൻപുട്ടുകളുണ്ട് എ ബി ക്യാരിയിൻ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ സമ്മും ക്യാരിയുമാണ് ഇവിടുത്തെ സമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് സമ്മ് സമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബി എക്സ്ക്ലൂസീവ് സി എക്സോറിന് പകരം എക്സ്ക്ലൂസീവിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതേണ്ടത് ക്യാരി സി കേട്ടു ഓറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് അതായത് ആൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ഓറിലെത്തി ഓറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ക്യാരി അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി ആണ് ക്യാരി ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ട്രൂ ടേബിൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഫുൾ ആർഡറിൻ്റെ ട്രൂ ടേബിൾ മൂന്ന് ഇൻപുട്ടും സീറോ ആണെങ്കിൽ സം ഔട്ട്പുട്ടും ക്യാരി ഔട്ടും സീറോ തന്നെയായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സം ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈയും ക്യാരി സീറോയുമായിരിക്കും ഇനി രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സീറോ ആവും ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാരി ഔട്ട് വൺ ആയിരിക്കും ഇനി ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നോക്കും മൂന്ന് ഇൻപുട്ടുകളും ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സം ഔട്ട്പുട്ടും ഹൈ ആയിരിക്കും ക്യാരി ഔട്ട്പുട്ടും ഹൈ ആയിരിക്കും അതായത് ട്രിപ്പിൾ വൺ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ പഠിക്കുക മൂന്ന് വണ്ണുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ വൺ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓരോ ഡിജിറ്റുകൾ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കോമ്പിനേഷൻസ് എട്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് വന്നത് അപ്പം ഫുൾ ആർഡറിൻ്റെ ലോജിക് ഡയഗ്രാം നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു ആനിമേഷൻ ഫിഗറാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഇൻപുട്ടും സീറോ ആകുമ്പോൾ സം സീറോ ക്യാരി സീറോ ഒരു ഇൻപുട്ട് മാത്രം വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സം വൺ ക്യാരി സീറോ ആവും രണ്ട് ഇൻപുട്ട് വൺ ആയി കഴിയുമ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ സം സീറോയും ക്യാരി വണ്ണുമായിരിക്കും ഇനി മൂന്ന് ഇൻപുട്ടും ഹൈ ആയി കഴിയുമ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സം വണ്ണും ക്യാരി വണ്ണുമായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് എല്ലാം വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് നാല് കോമ്പിനേഷൻസ് മാത്രമേ ഞാനിവിടെ അനിമേഷനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഫുൾ ആർഡറായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ ഐ സി ആണ് അതിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ 
ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഒരു പതിനാല് പിന്നുള്ള ഐ സി ആണ് ഡിൽ പാക്കേജിൽ ഡിവലിൻ ലൈൻ പാക്കേജിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതാണ് സെവന്ത് പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടും ഫോർട്ടീൻത്ത് പിന്നെ വി സി സി ആയിട്ടുമാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ടി ടി എൽ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഐ സി ആണ് അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോജിക്ക് അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലെ വളരെ കുറവായിരിക്കും ടെൻ നാനോ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ടി ടി എൽ ഐ സിയും പഠിക്കുന്നുണ്ട് സീമോസ് ഐ സിയും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫുൾ ആർഡറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് കോമണായിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കാൽക്കുലേറ്ററുകളിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഫുൾ ആർഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സിൽ ടൈമേഴ്സിൽ ഒക്കെയാണ് ആർഡർ സർക്യൂട്ട്സുകൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സുകളെ കുറിച്ചാണ് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സുകളെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സുകൾ എന്നും സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സുകൾ എന്നും കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സുകളും സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സുകളും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സുകളിൽപ്പെട്ട ആർഡർ സർക്യൂട്ട്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ആർഡർ സർക്യൂട്ട്സ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഹാഫ് ആർഡറും ഫുൾ ആർഡറും രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ബൈനറി നമ്പേഴ്സുകളെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ആർഡർ സർക്യൂട്ട്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാഫ് ആർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സിംഗിൾ ബിറ്റ് നമ്പറിനെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാനും ഹാഫ് ആർഡറിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫുൾ ആർഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫുൾ ആർഡർ മൂന്ന് സിംഗിൾ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പറുകളെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഹാഫ് ആർഡറിൻ്റെയും ഫുൾ ആർഡറിൻ്റെയും ഐ സി നമ്പർ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഐ സി ഡീറ്റെയിൽസും ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആയ പാരലൽ ബൈനറി ആർഡറിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണുക